Well, it's day three of MSI Group Stage. I'm joined right now by Ni, who works on the Vietnam broadcast as a host, as well as Lou, who's going to help translate. Of course, this coverage is brought to you by Alienware. So Ni, first off, uh, can you tell us a little bit about uh, you, what you do with the Vietnam broadcast and how long you've been doing it? Um, uh, em đã làm công việc này trong khoảng uh, 6 tháng nay và uh, việc thời gian chủ yếu em làm là uh, phỏng vấn tuyên thủ sau trận đấu. So I've been doing this job for about 6 months and my main job is to interview the player after the game. So 6 months you've been doing this. So did you have a lot of experience beforehand or how did you end up uh, in this role? Um, vậy thì trước đây em có kinh nghiệm làm việc ở cái mảng này hay không và bằng cách nào mà em đã có được công việc này? Um, trước đây thì uh, em cũng có làm về thể thao điện tử nhưng mà chủ yếu là về uh, bản tin và các chương trình liên quan thôi thì uh, uh, sau một thời gian thì em cũng đã có được cơ hội nhờ my leader sếp em <cười> uh, anh ấy cho em cơ hội để thử sức với chuyện phỏng vấn trực tiếp sau trận đấu. So before becoming a interview host, I was doing the, I have been an editor for Esports News for VTV, but after a while I acquired a little bit of experience and thanks to this guy <laughs> and i asked her to be an interview host for the bcs wow, gotcha. so how have you found it so far what has the experience been like cái trải nghiệm của em với công việc này như thế nào em cảm thấy như thế nào về công việc này thật ra thì thể thao điện tử ở việt nam được rất là nhiều sự quan tâm chúng chúng tôi đã có một lượt view rất là lớn cho nên là em cảm thấy tương đối áp lực với chuyện đó À, và dù gì cũng, cũng là lần đầu tiên lên sóng trực tiếp cho nên là uh, thật sự là rất áp lực nhưng mà em nghĩ là em uh, cố gắng bình tĩnh để thể hiện tốt nhất. So because e-sport in Vietnam is attracting a lot of attention and the viewer number is actually huge and that put a lot of pressure on me. Uh, but um, that also make me want to do my job better. And what has it been like for you now to after just six months of doing this host uh, and do interviews at MSI, which is maybe the biggest international event that has happened in Vietnam for League of Legends Esports. Em cảm giác của em như thế nào khi mà được làm ở tại MSI này, nó rõ ràng đây là một trong những cái sự kiện lớn nhất, thể thao điểu lớn nhất từng tổ chức tại Việt Nam. Thì cái cái cảm xúc của em ra sao? Um, dạ, thật sự thì uh, em nghĩ là với cả các anh lớn hơn nữa thì đây là một sự kiện rất quan trọng và uh, cũng sẽ khiến cho mọi người áp lực nữa. Nhưng mà em nghĩ là mình đã có cơ hội thử sức thì uh, em sẽ cố gắng tận hưởng khoảng thời gian này. I think that even for the more experienced guys, this we want to be a lot of pressure. But for me, I just want to enjoy the experience. Uh, have you had a chance to talk to any of the other hosts or interviewers from the other regions, like Shox or Candice or uh, Jisun or any of those? Em đã từng em đã nói chuyện với những cái host từ các khu vực khác như là Shox, Jisun hay là Candice chưa? Dạ, em đã từng nói chuyện rồi. Thì em nói chuyện nhiều nhất là với Jisun bởi vì bạn ấy đã ở Thành phố Hồ Chí Minh. Còn Shox và Candice thì em vừa mới gặp khoảng thời gian vừa rồi mà mọi người đều bận quá, cho nên là tụi em chỉ mới chào nhau thôi. Và thật sự là cả Shox, Candice là Jisun và tất cả các host khác đều rất rất là dễ thương. So I actually talk the most with Jisun because she's, uh, she was in Ho Chi Minh City for the play-in. So we talk a bit. For Shox and Candice, we just like say hi because everyone was too busy. And I just want to say that all of them are really cute and beautiful. Have you watched their interviews before? Or do you uh, know much about them from their work and their regions? Trước đây thì em có xem nhiều các phỏng vấn của những người đồng nghiệp của em ở các khu vực khác hay không? À, dạ bởi vì uh, đây là công việc mà em mới nhận một khoảng thời gian gần thôi cho nên là uh, cách tốt nhất để em làm tốt chuyện này là em coi nhiều tất cả những khu vực khác xem xem mọi người họ tuyên thủ như thế nào rồi văn hóa từng khu vực như thế nào và những câu hỏi nào thì uh, khiến cho khán giả yêu thích nhất nên em thật sự là coi gần như là hết tất cả các khu vực này. So because I'm new to the job, the best way to learn is to learn from the guy, uh, the girls with experience. So I watch a lot of uh, the interview to know more about uh, the culture of other region and like what kind of question will be interesting to the audience. So I actually watch a lot of the interview from other region. Now, you've had an opportunity to interview players from other regions at this event, and I believe it was the first day I was able to watch in the media room an interview you did with Doublelift. Yeah. Uh, I talked to him afterwards. He said he really enjoyed the interview with you. Yeah. Uh, so what has it been like interviewing other players like Doublelift? Thì ở trong trong cái phòng media thì Travis đã xem được cái phần phỏng vấn của em với Doublelift. Thì Doublelift có nói là 
anh ta rất là thích cái phần phỏng vấn đó vậy thì cái trải nghiệm của em khi được phỏng vấn các tuyển thủ nước ngoài ở tại giải đấu này như thế nào đặc biệt là những người như là đội Pulis vâng và à, thật sự thì ở các giải đấu nước ngoài thì mình có nhiều cái văn hóa khác nhau á thì về cá nhân em thì em vẫn thích nhất là phỏng vấn với các tuyển thủ Âu Mỹ bởi vì uh, các bạn và các anh ấy rất là vui vẻ và uh, có thể join nhau được. Thì trong cái buổi phỏng vấn nước vô clip thì em bị một cái meme là cười nhiều quá trên mạng xã hội thì tới bây giờ các bạn vẫn đang lan truyền cái meme đó của em. So she actually uh, enjoy working with like the western player because they are more open and like easier, kind of easier to to interview and she had a really good time with the clip because At, in that interview, she like she laughed a lot and and she had a really funny like expression in that interview, and that's it becoming a meme for her now on the f- social media of Vietnam. Oh, what is the meme? Can you tell me more about it? Yeah, I, I use uh, uh, em mặc áo dài. Thường thì áo dài là phải chỉnh chu ngay thẳng nhưng mà em đã cười như thế này. Yes, it's a uh, funny expression because when you wear this like traditional dress, it's a, a formal one. But oh. in that event, she's just like laughing and, and cannot control herself. So it's, 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 there's uh, many like funny pictures yeah. in that interview. Uh, do you have a favorite international player? Em có thích nhất một cái game thủ quốc tế nào không? Thích nhất thì em thích Double Leaf và Mata. It's Double Leaf and Mata. That's what I figured. I just was, I sensed it. Anyway, uh, is there anything that you want to say to any of the Western fans about uh, Vietnam and the League of Legends culture here, or maybe what you think of MSI? Em có muốn nói gì với khán giả phương Tây về Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam hay là MSI hay là bất cứ điều gì nào không? Um, MSI này uh, em hy vọng đó là một uh, cơ hội lớn để chúng ta có nhiều những trận đấu vui vẻ thú vị hơn Bởi vì đây là một uh, kỳ MSI hội ngộ rất là nhiều những uh, uh, gương mặt huyền thoại trong làng lưu huyền thoại Và uh, em mong là uh, sau được MSI này thì em có thể học hỏi nhiều hơn từ uh, uh, ban tổ chức từ Riot hay là Garena và cả các host ở các khu vực khác nữa Và đương nhiên là mong là tiếng Anh sẽ tốt hơn chút So actually, uh, hope that in this MSI we will have like a lot of interesting game because we have like the best team in the world and many like legendary player. And for me, I just want to learn a lot from Brad, from Guyana, and and from everyone. And I just hope my English will be better for the next interview. Well, I, I hope so too. It's been great doing the interview though with you, and I really appreciate it. Uh, thank you so much, Neil, for the interview. Thank you, Lou, for translating. For everyone else, you can check out the rest of my coverage of all things esports right here on my YouTube channel. Hey, really appreciate you watching uh, that interview. Thank you so much to Alienware for sponsoring uh, this trip and all of our coverage. Uh, We continue to explore the many caves of Halong Bay and search for the secret, the mystery, the treasure. Uh, My scouts have found many caves like this one, um, but it is only Broden and I who think that we can really find North America's success in one of these caves within the bay. Either way, thanks so much for watching. Thank you to Alienware, uh, and we'll keep looking. Uh, It's out here somewhere.